Чи з чим це було пов'язано? Значить, фактично в одному пікеті зійшлися три проблеми. Почну з найдрібніших. Перша проблема це те, що наші військомати, це ж питання до військоматів. В військово зобов'язаного мати хвора, вона прикута до ліжка, вона паралізована. Тим не менше, це єдиний, єдина особа, яка на даний момент може доглядати безпосередньо за мамою. В нашому законодавстві виникли такі програми, коли військомат на законних підставах дану особу призвав на, на службу Збройні Сили. Тобто є реальна колізія. І юрист-адвокат, який супроводжує скажімо, цю справу, вже довший час не може попасти на прийом до відповідних компетентних осіб для того, щоб розробити це питання, скажімо так, в індивідуальному порядку, але ж ми розуміємо, що такі самі ситуації можуть виникати і в інших місцях. Тобто є певна нерегульованість законодавства стосовно того, хто, тобто питання, тут мова йде про відстрочки, яка категорія осіб має право на відстрочку і не може бути мобілізована от в цих хвилях часткової мобілізації. Це, друга, це перша проблема, яка там виникла. Друга проблема – це ситуація, яка склалася з, з окремими підрозділами 80-ї аеромобільної бригади нашої теж Львівської, де дуже багато є хлопців з Львівщини, з Тернопільщини є, в районі населеного пункту Хрещевати. І можу помилитися в Новослобідка чи як інший населений пункт. Там якраз різні підрозділи цієї 80 ї аеромобільної бригади знаходилися. Вони були піддані шквальному артилерійському обстрілу. І, власне кажучи, ніякої підтримки і ніякої відповіді з боку Збройних сил України не було. І тому хлопці десь по приватних каналах підняли своїх родичів, зокрема дві матері, одна, зокрема, з Тернопільської області, вони, власне кажучи, теж підійшли під Міністерство оборони для того, щоб підняти питання перед командуванням по цьому аспекту. Ну і третє питання – це ситуація, яка вчора на ранок склалася в районі Іловайська, коли Київ, Дніпро-1, Азов і Донбас обійшли в Іловайськ, пам'ятаєте, це було, і вони попали фактично там в котер. Я не буду говорити за що стало причиною, скажімо так, самовільні рішення, які приймали керівництво цих добровольчих батальйонів, чи відсутність комунікації між добровольчими батальйонами і командуванням АТО, чи, скажімо так, цілеспрямоване, як були й такі думки, що це цілеспрямоване, говорять дослівно, зливання добровольчих батальйонів в зоні АТО. Тобто на сьогоднішній день існує таких то, три точки зору на ту ситуацію, яка виникла в Іловайську. І третя точка зору відносно свідомого зливання добровольчих батальйонів керівництва МОТО, вона є присутня і вона дуже активно мисується, скажімо так, в певному середовищі і журналістському, і е, не тільки. Тому на, це, на цю проблему також треба звернути увагу, вона не має значного, скажімо так, трактування і вирішення. Я можу посилатися на неперевільні джерела, які підтверджують цю точку зору. Але я цього робити не буду, тому що ну, в мене немає впевненості, наскільки вона є достовірна. Те, що є певне непорозуміння або певне упередження до добровольчих батальйонів, так. А з чим воно пов'язане? Е, воно, ну, давайте так, я висловлюю свою е, приватну точку зору, це не є яка структура.